friends. So, in this video, we will talk about this video. 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 Please tell me 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 about this video. हेल्प பண்ணுங்க ப்ரோ நிறைய பேர் நம்ம சேனல்ல கமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்க சோ அதுக்கான ஒரு டீடைல் एक्सप्लेனேஷன் தான் இந்த வீடியோ சோ ப்ளீஸ் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க சோ அதுக்கான வீடியோ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி டூ மார்க் னு வரப்ப உங்களுக்கு மூணு விஷயம் ஞாபகம் இருக்கணும் ஓகேவா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா டூ மார்க் क्वेश्चन போடுற அளவுக்கு யூனிட்க்கு ரெண்டு क्वेश्चन ஓகேவா அப்ப மொத்தம் அஞ்சு யூனிட் அப்ப 10 क्वेश्चन கேட்க போறாங்க அந்த 10 क्वेश्चनல நம்ம டார்கெட் அஞ்சில இருந்து ஆறு क्वेश्चन ஓகேவா இது எழுதுனாவே மேக்ஸிமம் திருத்துற ஸ்டாஃப் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கண்டென்ட் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நம்பிடுவாங்க ஓகேவா இது ஆக்சுவலா இது ஒரு ட்ரிக் ஓகேவா அதனாலதான் நான் மேக்ஸிமம் ஃபர்ஸ்ட் டூ மார்க் இம்பார்டன்ஸ் கொடுங்க இம்பார்டன்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்றேன் ஏன்னா ஒரு ஸ்டாஃப் எடுத்த உடனே முதல் பேஜ் கண்ணில் மாட்டுறது அவங்களுக்கு டூ மார்க் தான் இப்போ ஒரு அஞ்சு டூ மார்க் ஏன்னா டூ மார்க்ஸ் எல்லாமே டெக்னிக்கலா தான் கேட்கறாங்க அப்படிங்கிறப்ப நீங்க அஞ்சு டூ மார்க் எழுதுனீங்கன்னா உங்க பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டா இருந்தா கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஸ்கூல் உங்களால பண்ண முடியும் ஈஸியா பாஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேவா நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் டூ மார்க் திருத்திட்டு தேர்ட்டீன் மார்க் ஸ்டாஃப் திருத்துறாங்க அப்படின்னா டூ மார்க் நீங்க அஞ்சு டூ மார்க் கரெக்டா எழுதிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடியே பத்து மார்க் போட்டுருவாங்க ஓகேவா தென் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டீன் மார்க் திருத்துறப்ப ஓகே இந்த பையன் அஞ்சு டூ மார்க் எழுதியிருக்கா அந்த பையன் அஞ்சு டூ மார்க் எழுதியிருக்கு ஓகே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்க தேர்ட்டீன் மார்க் அவங்க வரப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க கண்ணு ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமுக்கு தான் போகும் அப்புறம் லைட்டா தேடி பிடிப்பாங்க ஓகே ஓரளவு டயக்ராம் நீட்டா போட்டிருக்கு ஓகே பதிமூணு மார்க் கொஸ்டன் தான் இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஒன்பது மார்க் கொடுக்கலாம் இந்த பையனுக்கு ஒரு ஒன்பது மார்க் கொடுக்கலாம் ஓகேவா அப்போ பதிமூணுக்கு நீங்க என்ன மார்க்குங்கிற டிட்டர்மைன் பண்றது எதுன்னா டூ மார்க் தான் ஒருவேளை நாங்க டூ மார்க் எழுதுற ப்ரோ டேரக்டா தட்டின்னு எழுதிட்டேன் எனக்கு என்ன ப்ரோ நடக்கும் அப்படின்னா ஸ்டாஃபோட மைண்ட் செட் தான் இப்ப சில பேர் சில ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓகே ஒரு தேர்ட்டின் மார்க் எழுதியிருக்கானா கண்டென்ட் நீ ஒழுங்கா எழுதியிருக்கா இந்த அளவுக்கு நீ ப்ரெசன்டேட் பண்ணிருக்கீங்க ஓகே சொல்ல வேண்டிய எல்லா பாயிண்ட் கரெக்டா இருக்கு ஓகே ஒரு ஒன்பது மார்க் போடலாம் இப்படி நினைக்கிற ஸ்டாஃபும் இருக்காங்க எங்க இவன் டூ மார்க்கே எழுதல இவன் என்ன ஒன்னா எழுதியிருக்க போறோம் நீங்க நீட்டாவே எழுதிருப்பீங்க ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஸ்டாஃபோட மைண்ட் செட் தான் ஏன்னா வெறும் ஒரு ஸ்டாஃப் உங்க பேப்பரை வேலையேட் பண்ணல ஓகேவா அதனால தான் நான் டூ மார்க் இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகேவா நிறைய பேர் கேட்கலாம் ஏன்னா ப்ரோ இம்பார்ட்டன்ட் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஏன் படிக்கணுங்கிறது தான் இவ்வளவு ஓகேவா அந்த ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ மார்க்கே இல்லை நான் என்ன எழுதிருக்க போறோம் நீங்க நல்லாவே எழுதிருப்பீங்க பட் அவங்க டயக்ராம்ல ஏதோ மிஸ்டேக் கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகே வேணா ஒரு ஏழு மார்க் போடுங்க ஆறு மார்க் போடுங்க இப்படி போட்டு போறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரு தேர்ட்டீன் மார்க் அப்படின்னா தயவு செய்து மூணு பக்கத்தை தாண்டி நாலு பக்கத்தை தாண்டி எழுதாதீங்க நீங்க மார்க் வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரே கொஸ்டன் நிறைய எழுதிச்சுங்கன்னு வச்சுங்க கதை எழுதியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா நாலு மார்க் அஞ்சு மார்க் போட்டு அவங்க வேலையை முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அதுக்காக தான் இதை சொல்றேன் ஓகேவா ஓகேப்பா நம்ம டாபிக் வரலாம் டூ மார்க் எப்படி ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிவர்ஸ்ல கேக்குறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஸ்கூல் டேஸ் படிக்கிறப்போ டிஃபைன் வாட் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க பட் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த அளவுக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறது இல்லை வெறும் டென் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அப்போ நைன்டி பர்சன்ட் என்ன பிறகு கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா டெக்னிக்கலாக கேட்கறாங்க அதாவது ஒரு ரெண்டு டாப்பிக்கை கம்பேர் கம்பேர் பண்ணி சொல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணு டிஸ்டிங் யூஸ் பண்ணு இந்த மாதிரி கேட்கறாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஒரு டாபிக் கொடுத்துட்டு இது ஏன் இந்த டாபிக் வச்சிருக்காங்க ஒய் இல்லை வென் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் இருக்கிற வேர்டிங்ஸ் என்ன நீங்கள் படித்த டூ மார்க்காக இருக்கும் பட் அந்த டூ மார்க் ஏன் இப்படி சொல்றாங்க அந்த மாதிரி டெக்னிக்கலா கேக்குறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி டெக்னிக்கலா கேக்குறப்ப நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதுக்கு அடுத்தது டூ மார்க்கை எங்கேயிருந்து படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி டூ மார்க் படிக்கணும் முதல்ல நான் எப்பவும் சொல்றதுதான் சிலபஸ டவுன்லோட் பண்ணுங்க என்ன ப்ரோ எதுக்கு தான் சிலபஸ் சிலபஸ்ன்னு சொல்றீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மள நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு உண்மை காலேஜ் போவோம் ஸ்டாஃப் நடத்துவாங்க என்னன்னே தெரியாம அதை நோட்ல எழுதுறது நிறைய பேர் எழுதவும் மாட்டோம் எப்படா கிளாஸ் முடியும்னு வீட்டுக்கு வந்துடும்
உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய டூ மார்க் ஏதோ ஒரு சப் கண்டென்ட்ல தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒரு சப் கண்டென்ட் அப்படின்னா உங்க நேரம் நல்ல நேரமா இருந்தா சப் கண்டென்ட் என்னன்னு கேட்கலாம் ஓகேவா அப்படி இல்லைன்னா அதோட டைப் அதோட அப்ளிகேஷன் அதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அந்த டைட்டில் எதுவும் டெரிவேஷன் இருந்தால் அதோட ஃபார்முலா அந்த டெரிவேஷனோட பர்பஸ் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு சப் கண்டென்ட் இருக்குன்னா அதை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி எத்தனை சப் கண்டென்ட் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க டூ மார்க் பொறுத்த அளவுக்கு ஸோ உங்களுக்கு மேக்சிமம் டூ மார்க் இது மாதிரி தான் கேட்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி டூ மார்க்கை நாங்கள் எங் எப்படி ப்ரோ படிக்கிறது எங்கே போய்ட்டு இதை தேடணும் ஓகேவா அதான் அடுத்த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட லாஸ்ட் ரெண்டு செமஸ்டர் கேட்ட கொஸ்டின் பேப்பர் எடுங்க ஐ மீன் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு போன வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் கேட்ட டூ மார்க் கொஸ்டின் ஐ மீன் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை டவுன்லோட் பண்ணுங்க அதில் கேட்ட டூ மார்க்கை முதல்ல உங்கள் சிலபஸில் ஒரு பேனாவில் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க ஓகேவா இந்த சப் கண்டென்ட்லன்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு ஸோ அந்த சப் கண்டென்ட்டை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு ஐ மீன் அதை விட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்க சப் கண்டென்ட்டில் என்னென்ன கொஸ்டின்லாம் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஒரு அஞ்சு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துங்க அப்படி நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணுறப்போ பத்து த கண்டென்ட் வரும் அதில் நீங்கள் கரெக்டாக நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அஞ்சு கண்டென்ட்லேருந்து திருப்பி திருப்பி ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் நோட் பண்ணுறப்ப பத்து சப் கண்டென்ட் வரும் ஓகேவா பட் அதை கரெக்டாக நீங்கள் நோட் பண்ணுறப்ப தெரியும் ஒரே கண்டென்ட்லேருந்து கொஸ்டின் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டிருப்பாங்க ஓகேவா அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் அது என்ன கண்டென்ட்னு பாருங்கள் அந்த கண்டென்ட்டில் இருக்க எல்லாத்தையும் படிங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ கொடுத்துருக்க எல்லா சப் கண்டென்ட்டுக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி டைப் அப்ளிகேஷன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் படிக்கிறதை விட எந்த கண்டென்ட்டில் ரிப்பீட்டடாக அவங்க கேட்டிருக்காங்கிற நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க கூட எல்லா டைமே படிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களால் ஒரு யூனிட்டில் ஒரு கொஸ்டின் ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களால் யூனிட் ஒரு கொஸ்டின் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அஞ்சு கொஸ்டின் ஓவரால் உங்களால் ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் நீங்கள் அதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டால் மட்டும்தான் உங்கள் லைஃப் நல்லா இருக்கும் ஓகேவா ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி டூ மார்க் நல்லபடியாக பண்ணி எழுதக்கூடிய தேர்ட்டீன் மார்க்லேயோ ப்ராப்ளம் டிக் பேப்பர்லேயோ ஓரளவுக்கு உள்ள ரிலேட்டடாக நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகேவா கிளியர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை உள்ளே நீங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் எஃபோர்ட் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நல்ல கிரேடு உங்களால் எடுக்க முடியும் ஓகேவா இது நிறைய பேருக்கு இந்த உண்மை தெரியுறது இல்லை தேர்ட்டீன் மார்க்கு உளுந்து உளுந்து படிப்பாங்க டூ மார்க்கை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க யார் ஒருத்தவங்க டூ மார்க் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கிறாங்களோ கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு நல்ல கிரேடோட வெளில வருவாங்க ஓகேவா அதுக்காக தான் டூ மார்க் நான் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகே ப்ரோ இந்த டூ மார்க் புக்கில் இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே லோக்கல் ஆத்தர் புக் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவீங்க அந்த லோக்கல் ஆத்தர் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று யூனிட்டுக்கு பின்னாடியோ இல்லை ஓவரால் புக்குக்கு பின்னாடியோ பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க் கொஸ்டின் பேங்காக போட்டிருப்பாங்க நிறையா புக்கில் சைடில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நவம்பர் எயிட்டீன் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த வருஷம் கேட்ட டூ மார்க் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி கிடைக்கிற கொஸ்டின் பேங்காக ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஜென்ரலாக இப்போ வீடியோக்கு இந்த இந்த வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் ரெண்டு கொஸ்டின் பேங்க்கான லிங்க் கொடுக்குறேன் அதாவது அது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷம் கேட்டது இந்த வருஷம் கேட்டது அந்த மாதிரி ஓவரால் அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்த மாதிரி நான் ஒரு ரெண்டு லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி கொஸ்டின் பேப்பர் எடுங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இசி இன்ஜினியரிங் ஒரு வெப் பேஜ் இசி இன்ஜினியரிங் ஆர் லேர்ன் இன்ஜினியரிங் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் நோட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக டூ மார்க் கொஸ்டின் அவங்களே இண்டிகேட் பண்ணிடுறாங்க இந்த வருஷம் கேட்டது இந்த வருஷம் கேட்டதுன்னு ஸோ அந்த மாதிரி அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு சாய்ஸ் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சப்ஜெக்ட் கோட் போட்டு டூ மார்க் வித் ஆன்சர்னு போட்டிங்கன்னா கூகுளில் நிறையா லிங்க் கிடைக்கும் ஸோ அந்த லிங்க்கில் போய்ட்டு நீங்கள் நிறையா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேங்க்லாம் டவுன்லோட் பண்ண முடியும் ஓகேவா என்னோடய பெஸ்ட் சஜஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இசி இன்ஜினியரிங் ஓகேவா அது ஒன்று ப்ளஸ் பேலன்ஸ் இருக்கிறத நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஓகேவா அந்த பேஜில் போய்ட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி ஈஸியாக உங்களால் எடுக்க முடியும் அப்படி நோட் பண்ணதை சிலபஸை வச்சு ப்ரேஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சு
ஒன்றுக்கான ஆன்சரை தான் இன்டைரக்டாக அவங்க கொஸ்டினாக கேட்பாங்க ஓகேவா அப்போது அந்த கொஸ்டினை நீங்கள் கரெக்டாக படிச்சுருந்தீங்கன்னா அது என்னென்னு உங்களுக்கு தமிழில் தெரியும் அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் கேட்குறது இப்போ நம்ம டெக்னிக்கலாக கொஸ்டின் கேட்குறப்ப புக்லேயே அதுக்கெல்லாம் கொஸ்டின் இல்லையே ப்ரோ அப்படின்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ அண்ணா நியூஸில் நைன்ட்டி பர்சன்ட் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா உங்களோட நாலேஜ் தான் ஸோ நீங்கள் டங் ஐம் சாரி நீங்கள் எழுதுகிற இங்கிலீஷுங்கிறது கிராமர் கரெக்டாக இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது ஸ்டா திருத்துறவங்களுக்கு அது புரிஞ்சால் போதும் சிம்பிள் சென்டென்ஸ்லேயே நீங்கள் ஓனாக டூ மார்க் எழுதுங்க இங்கிலீஷில் ஓகேவா அது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஓகேவா அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு அது என்னங்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தமிழில் தெரியும் அதை உங்களோட ஓன் ஸ்லாங்லேயே டூ மார்க்குக்கு ஆன்சர் எழுதுங்க கண்டிப்பாக அதில் நீங்கள் ஓரளவு கரெக்டாக எழுதியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு டூ மார்க் பொறுத்தளவுக்கு ஒவ்வொரு மார்க்குமே முக்கியம்தான் ஓகேவா அட்லீஸ்ட் இந்த அளவுக்கு பையன் ட்ரை பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிற ஸ்டாஃபுக்கு புரிஞ்சாவே உங்களை பாஸ் போடுறதுக்கு அவங்க நிறைய அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நான் சொல்ல உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் சொன்ன இந்த எல்லா டெக்னிக்கையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக டூ மார்க் அஞ்சு டூ மார்க் அடிக்க முடியும் ஈஸியாக பார்ட் பில்லே உங்களால் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே கேஸ் ஸோ ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு நான் இம்பார்ட்டன் தௌசண்ட் தரேன்னு ஸோ அந்த ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு கண்டிப்பாக மார்ச் மாதத்தில் நான் அதையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் எக்ஸாம் நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் உங்கள் உங்கள் லைஃபுக்கு என்னால் அட்வைஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் நோட்ஸ் கொடுக்க முடியும் கைட் பண்ண முடியும் பட் நீங்கள் தான் படிக்கணும் நீங்கள் தான் அதே கிளியர் பண்ணணும் நீங்கள் தான் டிகிரி வாங்கணும் ஓகேவா ஆல் தி பெஸ்ட் கேஸ